ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் மூன்றாம் உலக போரினை திட்டமிடுவதற்காக ரஷ்யாவுக்கு சென்றுள்ள சைனாவின் அதிபர் ஜிங்பிங் சைனாவின் அதிபர் ஜிங்பிங் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை இன்று சந்திக்கிறார் இன்று உலகில் அதிகமான பேரின் எதிர்பார்ப்பு இவர்களின் இந்த சந்திப்பு தற்போது நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை எப்படி முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்ற சமாதான திட்டம் பற்றி இவர்கள் இருவரும் பேசுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பட்டு மீ தட்ஸ் நாட் ட்ரூ என்னை பொறுத்தவரையில் அது உண்மை கிடையாது இந்த போரை இன்னும் எப்படி அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்று உக்ரைனுக்கு தோல்வி வருதோ இல்லையோ அமெரிக்காவை எப்படியெல்லாம் சதிக்கலாம் அதற்காக என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பதை பற்றி பேசுவதற்கான ஒரு அவசர கூட்டம் இது இந்த நவீன காலத்தில் புட்டின் ஜிங்பிங் இவர்கள் இரண்டு பேருமே கண்டிப்பாக நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்ற எந்த தேவையுமே கிடையாது இருந்தாலும் இவர்கள் இருவரும் நேருக்கு நேர் சந்திப்பதன் காரணம் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இவர்கள் இருவருமே அனுப்ப விரும்பும் மெசேஜ் ஒரு செய்தி அதற்காக ஒரு ஏற்பாடு ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை முடிவுக்கு கொண்டு வர ரஷ்யாவின் நண்பனாகிய இந்தியா எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்கிறதோ அந்த அளவுக்கு சைனாவும் முயற்சி செய்கிறது என்பதை மற்ற உலக நாடுகளுக்கு முக்கியமாக மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சைனா சொல்ல வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இந்தியா சைனா போன்ற நாடுகள் உலக அமைதிக்காக முயற்சி செய்யும் போது ரஷ்யாவும் அதனை கவனிக்க அல்லது அட்லீஸ்ட் காதில் வாங்கி கொள்ள முயற்சி செய்கிறது அல்லது தயார் என்ற நம்பிக்கையை மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அனுப்ப வேண்டும் நண்பர்கள் என்று உலகம் முழுவதுமாக சொல்லிவிட்டு நம்ப வைத்துவிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கண்டுக்கவே இல்லை சொல் பேச்சு கேட்கவில்லை என்ற செய்தியை பிம்பத்தை உலகத்துக்கு காட்ட முடியுமா சொல்லுங்க எனவே உக்ரைன் போரில் ஜிங்பிங் மற்றும் புட்டின் அவர்களின் சந்திப்பு ஒரு பெரிய திருப்பு முனையை ஏற்படுத்துமா உக்ரைனில் போரை நிறுத்த சொல்லி பனிரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் அடங்கிய அறிக்கையை சைனா சென்ற மாதம் வெளியிட்டிருந்தது ஜிங்பிங் இன்று ரஷ்யா செல்வதற்கு முன்பு சென்ற வாரம் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவில் ஒரு புதிய உறவு முறையை ஏற்படுத்திய புதிய டீல்கள் செய்யும் அளவுக்கு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியுள்ளது நம்மை அதிகமான பேருக்கும் தெரியாது அந்த பேச்சுவார்த்தையில் இந்தியாவுக்கும் ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு தவிர்க்க முடியாத பங்கு வரலாற்றில் பல ஆண்டுகளாக மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் எதிரிகளாக இருந்த சவுதி அரேபியா மற்றும் ஈரானுக்கு இடையில் திடீரென ஒரு ஆச்சரியமான சமரசம் ஒரு ஆச்சரியமான உறவு அதனை செய்து வைப்பது இந்தியாவும் சைனாவும் அப்படி ஒரு பெரிய ஏற்பாடு முடிந்த மூன்று நாட்களில் ஜிங்பிங் புட்டினை சந்திக்க ரஷ்யா செல்கிறார் ஜிங்பிங் ரஷ்யாவில் மூன்று நாட்கள் இருப்பார் புட்டின் அவர்களுக்கு சர்வதேச நீதிமன்றத்தால் அரெஸ்ட் வாரண்ட் கொடுத்த பிறகும் புட்டினை தனது உயிருக்கான நண்பர் என்றும் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிபிர் புட்டினுடன் நேருக்கு நேர் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஜிங்பிங் ரஷ்யாவுக்கு செல்கிறார் என்றால் அதற்கு என்ன அர்த்தம் ஒன்று சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் அரெஸ்ட் வாரண்ட் தீர்ப்பை டாய்லெட் பேப்பர் அளவுக்கு மதிக்கவில்லை என்பதை இது காட்டுகிறது இரண்டாவதாக அமெரிக்காவுக்கும் அனைத்து மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் இவர்கள் சொல்ல விரும்புவது உங்களையெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே ஒரு விஷயமாகவே மதிக்கவே இல்லைன்னு நேரடியாக சொல்வது உண்மையாகவே சொல்றேன் இதைத்தான் இந்தியாவும் செய்கிறது ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகள் முக்கியமாக அமெரிக்கா இந்தியா செய்வது அவர்களுக்கு புரியாதது போல் நடிக்கிறது ரஷ்யா சைனா வரலாற்றில் புட்டினும் ஜிங்பிங் என இருவரும் நேரடியாக சந்திப்பது இது எத்தனாவது முறை தெரியுமா இது நாற்பதாவது முறை நம்ப முடியுதா மூன்றாவது முறையாக சைனாவின் தலைவராக ஜிங்பிங் நியமிக்கப்பட்டு உலகத்தில் உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவார் என்று ஐரோப்பிய நாடுகள் நம்புவதாக செய்திகள் வருகிறது ஆனால் அதற்கான திட்டம் ரஷ்யா மற்றும் சைனாவிடம் கிடையவே கிடையாது போர் தொடங்கி ஒரு வருடம் முடிந்து இரண்டாவது வருடம் தொடங்கிவிட்டது பல லட்சக்கணக்கான உயிர்களை கொன்றுவிட்டது மில்லியன் கணக்கான மக்கள் அகதிகளாக மாறிவிட்டார்கள் உலக அளவில் பரவலான பொருளாதாரம் பெரிய வழியை சந்தித்துள்ளது முக்கியமாக அமெரிக்கா மற்றும் பல மேற்கத்திய நாடுகளின் பொருளாதாரம் திவாலாக ஆரம்பித்து விட்டது உலகம் முழுவதுமாக பண வீக்கம் அதிகரித்துள்ளது உணவு சிக்கல் தானியங்கள் உரம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் என எல்லா பொருட்களுக்கும் பற்றாக்குறை உலகில் ஒரு சில நாடுகளில் மட்டுமே இந்த சிக்கல்கள் கிடையாது எனவே அந்த நாடுகளில் மட்டும் உள்நாட்டு அரசியல் குழப்பங்கள் சவுதி ஈரான் ஒப்பந்தம் அமெரிக்காவை இலக்காக வைத்து வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டது அது ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவான ஒரு பெரிய திட்டம் ஜிங்பிங் செலன்ஸ்கியை சந்தித்து புட்டின் அவர்களின் செய்தியை அவருக்கு நேரடியாக கொடுக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது அது என்ன செய்தி உனக்கு கண்டிப்பாக எந்த ஆதாயமும் இந்த போரில் கிடைக்காது கிடையாது மாறாக நீ தேர்வில் தனியாக நிற்க வேண்டிய சூழல் வரும் நேரம் மிக விரைவில் உள்ளது அது மட்டுமல்ல 
சவுதி ஈரான் டீயில் இந்த போரினால் வரவிருக்கும் மூன்றாம் உலக போரின் ஒரு அடையாளமான உறவு என்றும் இந்த கூட்டணி இன்னும் வலுவாகும் அது மட்டுமல்ல சவுதி ஈரான் ரஷ்யா சைனா இந்தியா நார்த் கொரியா என்ற நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்தால் உக்ரைனை காப்பாற்ற நேட்டோவாலும் முடியாது நேட்டோவையும் நேட்டோவால் காப்பாற்ற முடியாது என்பது உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்சிக்கான செய்தியாக இருக்கும் உக்ரைனில் அமைதி வர வேண்டும் என்ற எந்த ஆசையுமே சைனா அல்லது இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் அதற்காக இந்தியா போன்ற ஒரு மோஸ்ட் எத்திக்கல் கன்ட்ரி வேண்டுமென்றே போரினை தூண்டாது அந்த வேலை அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளால் செய்யப்படும் வேலை ஆனால் போர் நடக்கும் வரை நடக்கட்டும் நாம எதையுமே என்போர்ஸ் செய்து ஒன் சைடு ரோல் எடுக்க கூடாது என்று இந்தியா கண்டிப்பாக விரும்புகிறது அது மட்டுமல்ல அந்த போரினால் வரக்கூடிய லாபம் எவ்வளவு நாள் வருகிறதோ அவ்வளவு நாள் வரட்டும் என்ற எண்ணம் இந்தியாவின் திங்க் டேங்குக்கு கண்டிப்பாக உண்டு சைனாவுக்கும் அந்த எண்ணம் உண்டு சைனாவுக்கு அந்த எண்ணம் மட்டும்தான் உண்டு ஆனால் சைனாவுக்கு அமெரிக்காவை பழிவாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மிகவும் பலமாக உள்ளது சைனாவுக்கு இந்த போர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்ற துல்லிய அளவு ஆசை கூட கிடையாது ரஷ்யா உக்ரைன் மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் சண்டையிட்டு அவர்கள் பணம் காலியாகி ஆயுதங்கள் காலியாகி டயர்டான பிறகு மட்டுமே இந்த போர் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்ற ஆசை அவர்களுக்கே வருமே தவிர சைனா மற்றும் இந்தியா இந்த போரினை முடிவுக்கு கொண்டு வர முயற்சி செய்ய எந்த அர்த்தமுமே இல்லை ஆனால் அமெரிக்கா இவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறது என்பது உண்மை சைனாவின் பனிரெண்டு அம்ச அமைதிக்கான ஆய்வறிக்கை உண்மையிலேயே ஒரு வெள்ளி வேஷம் அது ரஷ்யாவுக்கும் நன்கு தெரியும் சைனா இந்தியாவை போலவே ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவான நாடு என்பது உலகம் முழுவதுமாக அறிந்த விஷயம் கடந்த ஒன்று இரண்டு மாதங்களாக தொடர்ந்து சைனா பணமும் ஆயுதங்களும் வெடிமருந்துகளும் ட்ரோன்ஸ் தயாரிப்பதற்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் போன்றவற்றை ரஷ்யாவுக்கு அனுப்பியுள்ளதாக ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்து விட்டது நேட்டோவின் கிழக்கு நோக்கிய விரிவாக்கம் ரஷ்யாவின் எல்லை பாதுகாப்பு பற்றிய கவலைகள் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான ஒரு தலைப்பட்சமான பொருளாதார தடைகள் எதுவுமே இந்தியா சைனா சவுதி ஈரான் போன்ற நாடுகளுக்கு பிடிக்கவே இல்லை மனிதாபிமான அடிப்படையில் ரஷ்யாவுக்கு எப்போதுமே உதவி செய்ய இந்த நாடுகள் விரும்புகிறது சவுதி ஈரான் உடன்படிக்கை அமெரிக்காவை நேரடியாக சவால் செய்கிறது சவுதி அரேபியாவும் ஈரானும் நெருக்கமாக வந்தால் அதனுடைய பாதிப்பு உலகத்தில் அமெரிக்காவுக்கு மட்டுமே அப்படியானால் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஒரு பெரிய உலக போர் வர வாய்ப்புள்ளது அதற்கான அடையாளங்கள் வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் வடகொரியா அமெரிக்காவை இன்ஸ்டிகேட் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது தனது எட்டு லட்சம் மக்களை அமெரிக்காவுக்கு எதிராக ரஷ்ய படையில் அனுப்ப தயாராக இருப்பதாக அறிக்கை வெளியிட்டது மட்டுமல்லாமல் தனது ஏழாவது அணு ஆயுத ஏவுகணையை சோதனை செய்தது அதை விட சைனா ரஷ்யாவின் மிக முக்கியமான நட்பு நாடு சைனா வடகொரியாவின் மிக முக்கியமான நட்பு நாடு இன்று காலையில் ரஷ்யா சைனாவின் நம்பர் ஒன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் சப்ளையராக மாறியது இந்தியாவுக்கும் தற்போது ரஷ்யா தான் நம்பர் ஒன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் சப்ளையர் சவுதி அரேபியாவுக்கு இந்தியா சைனா மார்க்கெட்ஸ் உலகில் மற்ற எந்த நாடுகளையும் விட முக்கியமானது உக்ரைன் மீதான விளாடிமிர் புட்டினின் படையெடுப்பை பயன்படுத்தி பைடன் நிர்வாகம் அதிகமான பணத்தை செல்வத்தை சம்பாதித்து வருவதாகவும் அந்த லாபத்திற்காக புட்டினை ஒரு உலக எதிரியாக சித்தரித்தது மட்டுமல்லாமல் அதனால் அனைத்து ஐரோப்பிய நாடுகளையும் அழிந்து போனாலும் போகட்டும் என்று விடப்பட்டதாகவும் அது அமெரிக்கா செய்யும் பெரிய தவறு என்று பல அறிக்கைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளது இன்று காலையில் புட்டின் இப்படியான ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார் ஜிங்பிங் ரஷ்யாவுக்கு செல்வதற்கு முன்பு ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டார் அதாவது நம்மளே யோசிப்போம் அமெரிக்கா உக்ரைனுக்கு பணம் கொடுத்து உதவுது ஆயுதங்கள் கொடுத்து உதவுகிறது என்ற எண்ணமெல்லாம் நம்மில் அதிகமான பேருக்கும் வரும் ஆனால் அமெரிக்கா கொடுக்கும் ஒவ்வொரு பில்லியன் டாலர் பணத்திற்கும் ஈடாக பல நூறு பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளிடமிருந்து அமெரிக்காவுக்கு வருமானம் கிடைக்கிறது உக்ரைனில் நடக்கும் போரினால் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் ஆபத்து என்ற எண்ணத்தை நம்ப வைத்தது மட்டுமல்லாமல் ரஷ்யாவை தீவிரவாத நாடாக பாவித்து இனிமேல் ரஷ்யாவின் ஆயுதங்கள் மற்றும் ஆயுள் அண்ட் கேஸ் என எதையுமே ஐரோப்பிய நாடுகள் வாங்க கூடாது என்று சொல்லி ஐரோப்பிய நாடுகளையும் அந்த நாட்டின் தலைவர்களையும் ஓரளவுக்கு பிரெயின் வாஷ் செய்து அமெரிக்காவின் ஆயுள் அண்ட் கேஸ் மற்றும் ஆயுதங்களை அதிகமான விலைக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் வாங்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான சூழலை வேண்டுமென்றே அமெரிக்கா உருவாக்கிவிட்டது இதைத்தான் இந்தியா மற்றும் சைனா போன்ற நாடுகளும் செய்ய வேண்டும் என்று அமெரிக்கா கட்டாயப்படுத்த முயற்சி செய்தது ஆனால் அது எந்த விதத்திலும் பணிக்கவில்லை உலக உண்மையிலேயே முக்கியமான ஒரு வரலாற்று கட்டத்தில் இருப்பதாகவும் இன்று பல ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளில் அமெரிக்கா பற்றிய பொதுமக்களின் கருத்து 
முற்றிலுமாக மாறி வருவதாகவும் இதனை கண்டிப்பாக அமெரிக்கா உணர வேண்டும் என்று பல ஐரோப்பிய தலைவர்கள் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இதைத்தான் இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அடிக்கடி சமீபமாக தொடர்ந்து பேசுகிறார் இந்தியா எப்போதுமே அமெரிக்கா எதிர்பார்க்கிற மாதிரி அல்லது மேற்கத்திய நாடுகள் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நடந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் அதுதான் இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் எதார்த்தம் என்று தொடர்ந்து சொல்கிறார் எங்க நாட்டுல எதை எப்படி செய்யணும் எப்ப செய்யணும்னு நாங்க தீர்மானிச்சுக்கிறோம் நீங்க உங்க வேலையை பாருங்கன்னு இந்தியா திரும்ப திரும்ப சொல்லிவிட்டது அதாவது இந்த ஒரு சில ஐரோப்பிய தலைவர்களின் கருத்துக்கள் மற்ற பல ஐரோப்பிய அதிகாரிகள் ராஜதந்திரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களால் பகிரங்கமாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலும் ஆதரிக்கப்படுவதாக பொலிட்டிகோ என்ற நிறுவனத்தின் ரிப்போர்ட்டில் வர ஆரம்பித்துள்ளது தொடர்ந்து அதிகரிக்கக்கூடிய எரிசக்தி செலவுகள் காரணமாக ஐரோப்பா நாடுகள் முழுவதுமே பயத்தில் இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறது அதில் இப்போது அந்த ஆசை அமெரிக்காவுக்கு உண்டு அமெரிக்காவின் பல வங்கிகள் திவாலாகிவிட்டது உலகின் அதிகமான நாடுகளில் நேச்சுரல் கேஸ் விலை இன்னும் அதிகமாகவே உள்ளது அதிலும் ஐரோப்பாவில் இன்ஃபிளேஷன் மிகவும் கடுமையாக உள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டு ஜனாதிபதி இமானுவேல் மேக்ரன் உட்பட பல தலைவர்கள் அமெரிக்காவின் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான சட்டங்களும் அதை தொடர்ந்து அவர்கள் விற்கக்கூடிய ஆயிலும் கேஸுக்கான விலையும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு உதவும் வகையில் இல்லை என்றும் அது நட்பு ரீதியான வணிகமாக தெரியவில்லை என்றும் வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டார் பலமுறை சொல்லிவிட்டார் இது நமக்கு எப்பவோ தெரியும் பாவம் ஐரோப்பிய பொதுமக்கள் திட்டம் போட்டு மக்கள் தொகையை குறைக்க அமெரிக்கா முயற்சிக்கிறது அமெரிக்காவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இயற்கை எரிவாயுவின் தேர்ட் பார்ட்டி சேல்ஸ் மிகவும் கொடுமையான விதத்தில் விலை அதிகரிக்கப்பட்டு ஐரோப்பாவில் விற்கப்படுவதாக இந்த தலைவர்கள் எச்சரிக்கை அனுப்பியுள்ளார்கள் அந்த டேட்டா மற்றும் எச்சரிக்கைகள் பொலிட்டிகோ நிறுவனத்திற்கு ரிப்போர்ட்டாக இந்த தலைவர்களால் வேண்டுமென்றே அனுப்பப்பட்டுள்ளது இன்னும் கூட அமெரிக்கா இந்தியா போன்ற நாடு வழியாக ரஷ்யாவின் பல மில்லியன் பேரல் எண்ணெயை வாங்கும் ரகசியம் வெளிவருகிறது அது மட்டுமல்ல அந்த எண்ணெயை மீண்டும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா விற்கிறது ஐரோப்பாவில் இன்ஃபிளேஷன் உணவு தட்டுப்பாடு அதிகமான ஆயில் அண்ட் கேஸ் விலை உக்ரைன் மீதான புட்டினின் படையெடுப்பு மற்றும் ஐரோப்பாவிற்கு எதிராக புட்டினின் எரிசக்தி போரினால் ஏற்பட்டதாக சொல்லப்பட்டாலும் அது அமெரிக்காவின் திட்டங்களால் ஏற்பட்டது எனவும் இது அமெரிக்கா கையில் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு பொருளாதார போர் என்றும் இந்த நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க இந்த ஒரு வழியே அமெரிக்காவிற்கு இருப்பதாகவும் சைனா இந்தியா போன்ற பொருளாதாரங்களின் வளர்ச்சி அமெரிக்காவின் வளர்ச்சிக்கு சமமான முறையில் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்கு சர்வதேச அளவில் இந்த பொருளாதார போர் மட்டுமே அமெரிக்காவுக்கு ஒரு வழியாக இருந்ததாக அதிகமான ஐரோப்பிய தலைவர்களுக்கு இப்போது புரிந்துவிட்டது இந்த போர் தொடங்கிய பிறகு அமெரிக்காவில் இருந்து ஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இயற்கை எரிவாயுவின் அளவு வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதுவும் அதிகமான விலையில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது ஆனால் அமெரிக்கா இன்னும் கூட ரஷ்யாவின் ஆயில் அண்ட் கேஸ் எண்ணெயை இந்தியா வழியாக வாங்குகிறது இதற்குத்தான் அமெரிக்கா திட்டமிட்டது பைடனின் இன்ஃபிளேஷன் ரிடக்ஷன் ஆக்ட் என்ற ஒரு புதிய சட்டத்தை எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் அமெரிக்காவின் பணவீக்கத்தை குறைக்க பைடன் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆனால் அந்த பணம் அனைத்துமே ஐரோப்பாவுக்கு அமெரிக்காவால் அதிக விலையில் விற்கப்படும் எண்ணெய் வியாபாரத்தில் இருந்து எடுக்கப்படும் என்று சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது பகல் கொள்ளை மட்டும் கிடையாது இது இன்டர்நேஷனல் கொள்ளை மாபியா ஒரு காலத்தில் பிரிட்டன் செய்த காலனித்துவ கொள்கையை இப்போது அமெரிக்கா புதிய ட்ரெண்டில் புதிய மெத்தடில் ஆரம்பித்துள்ளது பைடனின் இந்த திட்டத்தை இம்மானுவேல் மேக்ரன் நேரடியாக எதிர்த்தார் சைனா தற்போது கூட இதை கடுமையாக எதிர்த்து போராடுகிறது சவுதி நேரடியாக செய்தி அனுப்பியது அமெரிக்கா உலக அளவில் தனக்கு போட்டியாக இருப்பவர்களை அழித்துவிட்டு அதிகாரம் செய்ய விரும்புவதாக உலக நாடுகளின் பல தலைவர்கள் அவர்களின் வெளியுறவு அமைச்சகம் செய்திகளை வெளியிட்டது அதாவது அமெரிக்காவின் இன்ஃபிளேஷன் ரிடக்ஷன் ஆக்ட் பணவீக்க குறைப்பு சட்டம் உலகத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் தற்போது மாற்றிவிட்டது அமெரிக்கா இன்னும் நமது கூட்டாளியா இல்லையா என்று கூட தெரியவில்லை என்று பல ஐரோப்பிய நாட்டு தலைவர்கள் சந்தேகமாக பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அது மட்டுமல்ல ஐரோப்பாவின் பல பிசினஸ் வணிகங்களை அமெரிக்கா எடுத்துக்கொண்டதாகவும் இதற்கும் அமெரிக்காவின் பணவீக்க சட்டமும் ஒரு காரணம் என்று ஐரோப்பிய ஒன்றியம் சொல்லியுள்ளது ஆனால் அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அமெரிக்காவிற்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கும் இடையிலான போராட்டம் அல்லது சண்டை புற்றினால் சந்தோஷமாக வரவேற்கப்படும் என்ற செய்தியும் வருகிறது உண்மைதானே அதை பற்றி பேசத்தான் தற்போது ஜிங்பிங் ரஷ்யாவில் இருக்கிறார் ஜி செவன் மற்றும் ஜி டுவெண்டி கூட்டங்கள் பெரியதாக நடப்பதாக தெரிந்தாலும் பல திட்டங்கள் செய்வது போல 
இருந்தாலும் இவர்களுக்கிடையில் முக்கியமாக அமெரிக்கா மற்றும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளுக்கிடையில் பல குழப்பங்கள் இருப்பது சைனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கும் தெரிந்த தெளிவாக புரிந்துவிட்டது இதை பயன்படுத்தி ஒரு புதிய கூட்டணியை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் சைனா வழியாகவும் இந்தியா வழியாகவும் சென்ற வாரம் நடந்த ஈரான் சவுதி அரேபியா டீல் இந்த டீல் முடிந்துவிட்ட காரணத்தால் இதில் அடுத்தபடியாக சேர்க்க வேண்டிய நாடுகள் இந்தியா ரஷ்யா சைனா நார்த் கொரியா முடிந்தால் இஸ்ரேல் இந்த ஆறு அல்லது ஏழு நாடுகள் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டால் அமெரிக்கா உடனடியாக மண்டியிட்டு வணங்கும் அந்த திட்டத்தை செய்வதற்காகத்தான் தற்போது ஜிங்பிங் ரஷ்யாவில் இருக்கிறார் இந்த போரை நிறுத்துவதற்கான எந்த பேச்சுவார்த்தையும் அங்கு நடக்க போவதாக இல்லை அதனால தான் சொல்றேன் ஒரு மூன்றாம் உலக போருக்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்குவதற்காக ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பித்துள்ளது இந்த அனைத்து திட்டங்களுமே இந்தியாவுக்கு தெரிந்த திட்டங்கள் ஆனால் இந்தியா தனியாக உட்கார்ந்து இந்த போர் எப்படி நடக்கிறது இதில் யாருக்கு ஆதாயம் யாருக்கு அழிவு என்பதை நன்கு ஆராய்ந்த பிறகே நமது நாடு ஒரு முடிவை எடுக்கும் பொதுவாக நமது நாடு அப்படிப்பட்ட முடிவுகள் தான் எடுக்கும் எனவே நம்ம எல்லாருமே இப்படி ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்ட் மூன்றாம் உலக போருக்கான ஏற்பாடுகளை ஒவ்வொரு மனிதனும் தனிப்பட்ட முறையில் தொடங்க வேண்டும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் போர் வர வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை கிடையாது ஆனால் வந்தால் நாம் அதற்கு தயாராக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி நம்ம தயாராக இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு அருமையான வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namalala yappoume, yadayume, yengayume saadhi kamudiyo, abdina namma first number no my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa amava, unga veet leva chin alla sandoshma paathakunga friends. Thank you.